இது ரொம்ப ஓவராக என்ன செய்யுது இருக்கிறது தான் சூபித்துவம் ஏன்னா சூபித்துவம் ஆ செய்தானுடைய கட்டைசி அடி சூபித்துவம் என்ன இந்த சமுதாயத்தை சீர்குலைப்பதற்கு செய்தான் போட்ட அந்த எட்நூறு தொள்ளாயிரம் வருஷ திட்டத்தில் கடைசி அடி தான் என்னது சூபித்துவம் அதோடு இந்த உம்மத்து விழுந்தது தான் அதுக்கு பின்னால் எலும்புறதுன்றது இல்லை சாத்தியமே இல்லை என்ற அளவுக்கான அடி தான் சூபித்துவம் இந்த போன்ற சிந்தனைகளை ஆய்வு என்ற பேரில் மேலாக ஆய்வு என்ற பேரில் வளர்த்து அதுக்கான சில பிரிவுகளை உண்டாக்கி பிரச்சனையை உண்டாக்கிட்டாங்க எல்லா பிரச்சனையும் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன மாதிரி தான் இருக்கும் விளைவுகள் தான் என்னது பெரிய விளைவுகளாக இருக்கும் இந்த சிந்தனையை தோற்று வச்ச இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனையை சொன்னது யார் முதலாவது ஞாபகம் இருக்குதா இவ்வளோ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இதே சொல்லிடுங்க அப்படின்னு மஹபத் அல் ஜுஹனி மஹபத் அல் நான் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்ததுண்டா இன்னும் அந்த படிப்பு இருக்கேன்னு அர்த்தம் மஹபத் அல் ஜுஹனி அதை வழிமொழிஞ்சது ரைலான் அத் திமிஷ்கி ரைலான் அத் திமிஷ்கி இது ஒரு அளவு தான் ஞாபகம் இருக்கு மஹபத் அல் ஜுஹனி ஞாபகம் இருக்குது இந்த ரைலான் அத் திமிஷ்கி என்னது ஞாபகம் இல்லை மக்கூல் அஷாமி ரைலான் அத் திமிஷ்கி இப்படி சொல்லுவார்கள் இவர்கள் தான் இதை வழிமொழிந்தார்கள் ரை இப்ப அடுத்த சப்ஜெக்ட் வாங்க முர்ஜியா முர்ஜியான என்ன முர்ஜியா கொள்கைன்ற என்ன அது ஹவாரி முர்ஜியா ஏற்கனவே பிரிவுகளில் பெரிய பிரச்சனை இது பிரிவு நம்பாத பிரச்சனையில் அவங்க தலையில கட்டிடுறாங்க சரியா முர்ஜியா என்று சொன்னால் ஈமான் கூடாது குறையாது அதாவது ஈமானை எப்படி வரைவிலக்கணப்படுத்துவது என்ற சிந்தனையில வந்தது இதுக்கும் அந்த பழைய பிரச்சனைக்கு சம்பந்தம் இருக்கிறது இப்ப சஹாபாக்கள் பிரச்சனை நடக்குது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வெட்டி கொள்றாங்க அது சிக்கல் நடந்தது அவங்க ஒரு ஜிஹாது செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு ஒரு யுத்தம் நடந்தது அதுக்கு ஒரு காரணம் எந்த ஜிஹாது இருந்தது அது வேறு ஆனா இப்ப இப்ப சஹாபி பெரும் பாவம் செஞ்சவரா இல்லையா பெரும் பாவம் செஞ்சவன் காஃபிரா இல்லையா என்ற சிந்தனை இயல்பா வரும் அது அந்த அடிப்படையில அப்ப பாவம் மருதனுக்கு நிர்பந்திக்கப்பட்டதா இல்லையா அப்ப கதிர் சிந்தனை வந்து முடியும் கதிர் வந்து விதி இதெல்லாம் அதில் வந்துச்சு அதோட சேர்த்து இதுவும் எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னால் முருஜா சிந்தனையும் சார் சஹாபா கட்ட ஈமான் அப்போ பாதிக்கப்பட்டுச்சா பாதிக்கப்படலையா பாவம் எவ்வளோ அமல் செஞ்சு இந்த மாதிரியான சிந்தனையின் காரணமாக என்ன பாவம் செஞ்சாலும் ஈமான் அதை என்ன செய்யாது பாதிக்காது என்ன பாவம் செஞ்சாலும் ஈமான் அது பாதிக்காது அல்லது ஈமான் என்றால் என்ன என்று வரைவிலக்கண படுத்த யோசிக்க நேரத்தில் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு ஒரு கேட்குற திட்டி என்ன முஸ்லீம்கள்லாம் ஈமான் ஈமான் என்று சொல்கிறீங்களே இஸ்லாம் ஓகே லாயில் அல்லா முசுலா சொல்லணும் தொழணும் நோம்பு வைக்கணும் ஹஜ் செய்யணும் அது இஸ்லாம் ஈமான் என்றா என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டீங்கன்னு வைங்க நீங்கள் கொஞ்சம் விவரமான ஆளாக இருந்து அறிவும் இல்லாமல் இருந்தால் இதுதான் பிரச்சனையில் ஆக பெரிய பிரச்சனையே தெரியுமா விவரமான ஆள் அறிவில்லை நல்ல விவரமாக பேச தெரியும் அந்த சப்ஜெக்டில் நாலேஜ் இல்லை உங்களுக்கு சும்மா திரும்பி வர இயலாது ஆனால் நம்ம அறிவாளியை நினச்சிக்கிறோம் நமக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜும் இல்லை விடுவோமா விட மாட்டேன் உள்ளதை சொல்ல பார்ப்போம் அதான் முதல் அத்திவாரம் உள்ளதை சொல்ல பார்க்குது ஈமான் என்றால் என்ன உங்கள்ட்ட கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க சும்மா ஒரு இந்த அறிவெல்லாம் இல்லாமல் கேட்டீங்கன்னா உள்ளத்தால் நம்புறது அப்போ தொழுறது தொழுறது வந்து செயல் தொழுறது வந்து செயல் ஈமான் என்றால் உள்ளத்தால் நம்புறது அப்போ ஈமானுக்குள்ள தொழுக வராது அது வராது அது வேறு இது வேறேன்னு சொன்னீங்கன்னு வைங்க அங்கிருந்து அந்த முசீபத்தை ஆரம்பிச்சுது அங்கிருந்து தான் முசீபத்தை என்ன செஞ்சுது ஆரம்பிச்சுது சிந்தனையில் சரியாக தானே இருக்குது ஈமான்ன்றது நம்பிக்கையோடு சம்மந்தப்பட்டது இது வந்து மத்ததோடு சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னா என்ன ஈமான நிராகரிச்சோம் மட்டும்தான் காஃபீர் ஆகணும் மற்ற எது செஞ்சாலும் அவன் காஃபீர் இல்லை இறுதி நபித்துவம் இறுதி நபித்துவம் இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்றான் வைங்களே அவன் அல்லாத ஈமான எந்த பிரச்சனையும் பண்ணலையே அவன் காஃபீர் ஆகும் இத்தனையோ மசாலால வந்து முடியும் இத்தனையோ விஷயங்கள்லாம் என்ன செய்யும் வந்து முடிஞ்சிடும் எனவே இந்த இடத்துல ஈமான் அப்ப அந்த பிரச்சனை வருது அப்ப ஈமான் குறையுமா கூடுமா இங்க சிக்கல் உண்டாது இந்த குறையிறது கூடுறது குறைஞ்சா அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வந்துடுது இப்போ குஃபுர் வந்துடுது கூடினா அப்போ ஏற்கனவே என்ன இருந்துச்சு குஃபுரா எனவே கூடாது குறையாது இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்துச்சு இது கூட பரவாயில்ல ப்ராக்டிக்கலாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நம்பிக்கையோடு முடிஞ்சுன்னு போயிடும் அவர்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்போம் பாருங்க அந்த கேள்வியில் அவன் திருந்தினானண்டா மிச்சம் நல்லது வம்பு பிடிச்சாண்டா வழிகேடு ஒரு ஜான் வந்து ஒரு முளமாயிடும் என்ன கேட்டாங்கண்டா அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் நபிமார்களோட ஈமானும் மிகப்பெரிய பாவியுடைய ஈமானும் ஒன்றான்னு கேட்டாங்க ஈமான் கூடாது குறையாதுண்டா நபிமார்களோட ஈமான் இது ஒன்றா இதை யோசித்து திருந்தினா வழிகேடு முடிஞ்சிடும் யோசித்து பிடிவாதம் முடித்தா வழிகேடு டபுள் ஆகிடும் என்ன சொன்னாங்க நபிமார்களோட ஈமானும் மலக்குமார்களோட ஈமானும் உலகத்தில் ஆக பெரிய பாவியுடைய ஈமானும் ஒன்று தான் நான் இந்த கேள்வியால் இவன் திருந்தல் என்ன நடந்த
இந்த வழிகட்ட பிரிவுகளுடைய ஆரம்ப கர்த்தாக்கள் இப்ப எழும்பி வந்து பார்த்தாங்கண்டா அவர்களுடைய பிரிவுகளையே அவங்க தான் முதலாவது இவர்களை காவிரன் சொல்றது சியாக்களுடைய ஆரம்ப கர்த்தாக்கள் வந்து இந்த சியாக்கள பார்த்தாங்கன்னா நீ எல்லாம் காவிரன் அதே போல் ஹவாரிஜுடைய ஆரம்ப பிரிவு வந்து இந்த ஹவாரிஜை பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள்லாம் காவிரன் இதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லை என்றுவாங்க இப்போ படிக்க போகிற சூஃபித்துவத்துடைய ஆரம்ப கர்த்தாக்கள் வந்து இப்போ உள்ள சூஃபித்துவத்தை பார்த்தாங்கன்னா இதை காவிரன் சொல்லுவோம் அது சந்தேகம் இல்லை அதான் சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜான் அப்புறம் மூலம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்புறம் போயிட்டே இருக்கிறதான் இதுதான் ஒரு வழிகேட்டுடைய விஷயம் அப்போ முருஜியா என்ற சிந்தனைன்றது இதுதான் ஈமான் கூடாது குறையாது ஈமானுடைய வரைவில் இதனால் பெரிய பசாதெல்லாம் நடக்கும் கடைசியில் எங்கே போய் முடியும் ஈமான் உள்ளவன் வேண்டிய அணியாத என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் என்ற இடத்துக்கு போய் முடியும் இந்த சிந்தனை முதன் முதலாக தோற்றுவித்ததாக சொல்லப்படுகின்றவர் யார் நாங்கள் பார்த்தோம் அலிரோதிலான குடும்பத்தோடு சம்மந்தப்படுத்தப்பட்டுச்சு ஹசன் இபுனு முகமது இபுனு ஹனஃபியான்னு சொல்லி முகமது என்றவர் அலிரோட மகன் முகமது என்றவர் அலிரோதில் அவங்களுடைய ஃபாத்திமா ரதி அல்லா அவன்கா வழி அல்லாமல் இன்னொரு மனை மூலம் கிடைச்ச மகன் முகமது அவருடைய மகன் ஹசன் இந்த ஹசன் இந்த செய்தியை இந்த கருத்து சொன்னதாக ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டுச்சு அது பொய் என்றும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் சொன்னோம் அவன் என்ன சொன்னாங்க சொன்னால் அபுபக்கர் ரதி அல்லாவனவர்கள் உமர் ரதி அல்லாவனவர்களை நம்ம அதாவது ரதி அல்லாவனு சொல்லுவோம் அதுக்கு ஒரு உஸ்மான் அலி அலியனோட பிரச்சனை நுர்ஜி அது நம்ம ஒத்திவைப்போம் அதுக்கு நம்ம தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னது நுர்ஜி எந்த வாரத்தில் தான் முர்ஜியானு வந்ததாக சொல்லுவார்கள் இந்த இது ஒரு பிரச்சனையே அல்ல ஆனால் இவர் அந்த வார்த்தையை சொன்னதன் காரணமாகவும் அந்த சிந்தனை இருந்ததன் காரணமாக முர்ஜியாவாக அவர் என்ன செய்தார் ஆரம்பத்தில் கருதப்பட்டார் என்றதை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு பின்னால் ரெண்டாவது யார் அபு ஹனீஃபா இமாமுடைய ஆசிரியர் ஹம்மாதி பின் அபி சுலைமான் ஹம்மாதி பின் அபி சுலைமான் இவர் சொன்னார் அர்த்தம் முர்ஜி அத்துல் ஃபுகஹா என்ற ஒரு பகுதி நாம் என்ன செய்தோம் பார்த்தோம் இதெல்லாமே இவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இவர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரைட் இது ஒரு பகுதியாக நம்ம முர்ஜியாக்களோட பகுதி நம்ம பார்த்தோம் ஜெபரியாக்கள் அப்படின்னு சிந்தனையை பார்த்தோம் ஜெபரியாண்டா கதிரில் எந்த சுதந்திரமும் இல்லை எந்த மனிதனுக்கு எந்த சுதந்திரம் அதை சொன்னது யார் ஜெஹமியாக்கள் தான் அதை சொன்னது யார் ஜெஹமியாக்கள் தான் ரைட் அஷரியாக்கள் யார் அஷரியான ஒரு பிரிவு பார்த்தோம் அஷரியாக்கள் யார் அப்படின்னு சொன்ன சொன்னால் மொத்தசிலாவுடைய சிந்தனையில் இருந்த ஒரு அறிஞர் தான் அபு அலி அல் ஜுப்பாய் என்று சொல்றவர் அபு அலி அல் ஜுப்பாய் என்று சொல்றவர் வந்து இந்த மொத்தசிலா சிந்தனையில் இருந்தவர் மொத்தசிலா சிந்தனை என்ன இப்போ நம்ம பார்த்தோம் குருவாம் படைக்கப்பட்டது அதே போல் கதிரை மறுக்கிறது அது போல் அல்லாவுடைய பண்புகள் பெயர்கள் எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறது தவியல் பண்ணுறது அதே போல் உலகத்தில் பெரும்பாவம் செஞ்சவன் முஸ்லீம் இல்லை நம்ம காஃபிரோடு சொல்ல மாட்டோம் மறுமையில் அவன் என்ன நரகவாதி என்று சொல்கிற சிந்தனை உள்ளவர்கள் தான் இந்த மூத்த சிலாக்கள் இந்த சிந்தனையில் வளர்ந்தவர் தான் அபு அலி அல் ஜுப்பாய் என்றவர் இவர் வந்து இந்த அபுல் ஹசன் அஷரி நம்ம சொல்கிறோமே இவர் சிறிய வயதில் இருக்கக்குள்ள அவட தந்தை மரணிச்சதன் காரணமாக அவருடைய தாயை திருமணம் முடிக்கிறான் இந்த அபுல் அல் ஜுப்பாய் அப்போ அவர்கிட்ட தான் இவர் அபுல் ஹசன் அஷரி என்ன செய்கிறாரு வளர்கிறாரு இப்போ மூத்த சிலா சிந்தனை அவர் தானே வளர்த்துருப்பார் இப்படி வளர்ந்தவர் ஒரு இடத்துல வச்சு சிந்திக்கிறார் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகி வழிகேடாயிருக்குது என்று சொல்லி இவர் மறுக்கிறார் சில முக்கியமான சப்ஜெக்டை மறுத்து இதெல்லாம் பிள இது சரி என்று சொன்ன உடனே அது டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்கிறது அது வந்து என்னது டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்குது இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருந்தால் யார் சொன்னா அவர் பக்கம் தான் நினைக்கிறோம் அது அந்த கொஞ்சத்தை நீக்கிட்டு மூத்த சிலாக்களுடைய விஷயத்தில் கொஞ்சம் பகுதியை நீக்கிட்டு இது சரி இதெல்லாம் பிள்ளை என்று சொன்னதன் காரணமாக அஷ்அரியான் இடத்துக்கு வாராரு ஆனால் அபுல் ஹசன் அஷருடைய இறுதி நிலையை நம்ம சொன்னோம் கடைசி காலத்தில் அவர் தௌபா செய்தார் இதுவும் பிள்ளை நான் ரெண்டாம் கட்டம் ஒன்று எடுத்தேனே அதுவும் பிள்ளை நான் இமா அகமது பின் ஹம்பல் எப்படி இந்த இஸ்லாத்துடைய அக்கைதாவை நம்பினாரோ அந்த இடத்துக்கு நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் நான் வந்து விட்டேன் என்று சொல்லி இபானா என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதி முழுமையாக தௌபா செஞ்சு அவர் மாறிட்டார் என்னதான் தலைவர் மாறினாலும் பின்னால் உள்ள உடம்பு போகிறது இல்லையே அதனால் அபுல் ஹசன் அல் அஷரி என்னது பக்கம் தான் இன்னுமே இன்றைக்குள்ள அஷரியாக்கள் என்ன செய்வார்கள் சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் இந்த அபுல் ஹசன் அஷருடைய சிந்தனையிலிருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தான் அந்த மாத்துருதியன்னு சொல்கிறது அபு மன்சூர் மாத்துருதி நம்ம ஏற்கனவே உங்கள்ட்ட சொன்னோம் இந்தியாவிலலாம் ஹனஃபிகள் நாக இருந்தால் அவங்க அக்கீதா இதாக இருக்கும் மாத்துருதியாகவா இருக்கும் ஷாஃபியாக இருந்தால் பெரும்பாலும் இதாக இருக்கும் அஷரியாவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் அஷரியாவுடைய கொள்கை என்ன முத்தசிலா கொள்கை தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் கொஞ்சம் என்னது சில விஷயங்களை நீக்கிடுவோம் அந்த டிஃப்ரெண்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கொண்ட விஷயம் இல்லை அப்போ நம்ம கொஞ்சம் வ
மீட்டில் என்ன சொன்னால் அவங்க ஒழுங்காக மீட்டில் சும்மா அப்படி என்னது அதை கொஞ்சம் ஒரு ஹெல்த் பண்ணி விட்டுருக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் வருவதற்காக வேண்டி அதை அப்படி மறுபடி திரும்பி என்ன செஞ்சிடும் அடங்கிடும் ஆனால் இடம் கிடை நான் என்ன செய்வேன் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்ப சூஃபியாக்கள் அந்த சந்தர்ப்பங்கள் வார டைமுக்கில் வந்து என்ன செய்வேன் நான் ஞாபகப்படுத்துவேன் ஷாலா ரைட் இப்போ சூஃபி ஆரம்பிச்சிடுவோம் ஒரு பத்து பதினைஞ்சு நிமிடங்கள் ஆரம்பிச்சுட்டு இதுக்கு வந்துடும் இப்போ என்னன்னு சொன்னால் இவைகள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நன்றாக நமக்கு விளங்குது ஒன்று ஆட்சியோடு சம்பந்தப்பட்டது இன்னொன்று இறைவனது அந்த பண்புகள் அதோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கதிர் போடு சிந்தனை பிரிவுகள் இதெல்லாம் வளர்ந்து போய்க்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இல்லை உங்களுக்கு எனக்கெல்லாம் என்ன யோசனை வரும் என்னடா இப்படி இருக்குது யோசனை வருமா வராதா எவ்வளோ பெரிய அறிஞர்களாக இருந்தாலும் என்னதாக இருந்தாலும் சரி இப்படி ஆகிட்டோமே நம்ம வந்து பண்பாடு உள்ளவர்களாக நம்ம எப்போ வாரது எப்போ பண்படுறது இப்போ நிறைய நிறைய பேராக தான் யோசனை இப்போ இன்றைக்குள்ள வத்தில்கல் ஐயாமுன் உதாவிருகா பைனன்னாஸ் அந்த காலங்களையே மக்களுக்கு மத்தியில் திருப்பி திருப்பி நாம் வர செய்கிறோம் ஒரே காலம்தான் முதலாவது பெரிய ஜாகிலிய தெரியும் ஒரு ஏகத்துவம் வரும் அப்புறம் நல்லா வளர்ந்து போய் இருக்கும் ஆட்சியில் சண்டை வரும் மறுபடியும் என்ன உச்சகட்டத்துக்கு வளர்ந்து போயிருந்ததுனால வேலை வெட்டி எல்லாம் இல்லாமல் சும்மா எதிர்ப்போம் அதனால் நிறைய யோசிப்போம் சும்மா இருந்தால் என்னது நிறைய யோசிச்சு அதை பற்றி என்ன அதை பற்றி அரசு இருக்குதா இல்லையா அதான் இதான் எல்லா எல்லா சிந்தனைகள் யோசிச்சு இருக்கிறதெல்லாம் பிரித்து துண்டாகி சிந்தனை பிரிவுகள்லாம் வந்த பிறகு சமுதாயம் சின்ன பின்னமாகிடும் அதோட மறுபடியும் என்ன இப்போ நம்ம பண்படுறது இந்த சிந்தனை வரும் பண்படுற சிந்தனை வந்து அதை அப்படியே கொண்டு போய் பண்பட்டு பிறகு புண்பட்டு குஃப்ரியத்தில் போய் என்ன செஞ்சிடும் உளுந்து சிறுக்கில் உளுந்த பிறகு மறுபடி ஏகத்துவ பிரச்சாரம் மறுபடி ஏகத்துவ பிரச்சாரம் இதுதான் உலகத்துடைய செயல் உலகத்துடைய வரலாறு இப்போ நம்ம குடும்ப வாழ்க்கையில் எப்படி எடுக்கிறோம் கஷ்டப்பட்ட தந்தை வசதியான சூழலை உருவாக்குறாரு வசதியான சூழல் கஷ்டம் தெரியாத பிள்ளையை உருவாக்குது கஷ்டம் தெரியாத பிள்ளை என்ன இல்லை எல்லா பாவம் முசீபத்தில் தான் அவன் உருவாக்குறான் அதன்படி மறுபடி கஷ்டம் உருவாகுது மறுபடி கஷ்டப்பட்ட தந்தை என்ன வசதியான பொருள் இதுதான் உலகம் இது சந்தேகமே இல்லை இந்த தர்த்தி இப்படி தான் வத்தில்கள் ஐயா முடிவு போய் நம்ம நிறைய பெற்றோர்களுக்குள்ள கவலை என்ன என் பிள்ளை வந்து நான் பட்ட கஷ்டம் என்ன செய்யக்கூடாது படக்கூடாது அவனுக்கு அப்படி கஷ்டப்பட்டது இவர் சொல்கிறது அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இன்னும் கஷ்டப்பட்டது அவன் கணக்கே இருக்கிறான் இல்லை ஏ அவன் சின்னத்துலேருந்து வளர்ந்ததே கஷ்டத்தை காணாம அதனால அவன் இப்போ கணக்க கூட வரலாற்ற கூட கிடையாது என்ன கஷ்டத்தில் வளர்ந்த இந்த மாதிரி அவன் நினைக்கிற அளவுல தான் அவன் இருக்கான் அது உள்வாங்குற இடத்துல கூட அவன் இல்லை நாளைக்கு அவன் என்ன செய்வான் ஒரு வசதியான சூழல் வந்ததுனால இருக்கிற எல்லா முசீபத்து குழப்பத்தில் அவன் உண்டாக்குவான் அது போய் கஷ்டத்தில் போய் முடியும் அதுக்கு பின்னால் மறுபடியும் என்ன திருப்பி அந்த அந்த ஜென்ரேஷன் என்ன செய்யும் நல்ல வசதியான ஒரு பிள்ளை உருவாக்கணும்னு போய் கண்டிக்கும் இதுதான் உலகத்தை அல்ல அப்போ குரானில் என்ன சொல்கிறான்னா வத்தில்கல் ஐயா அந்த காலங்கள் நுதாவிலுகா பைனன்னாஸ் மக்களுக்கு மத்தியில் திருப்பி திருப்பி சுழன்று வர செய்கிறோம் இது அடிப்படையில் ஆரம்ப வழிகேடு இந்த சிந்தனை என்ன உண்டாகுதுண்டா இப்படி குழப்பமாக இருக்கிற டைமில் ஒரு சில மக்கள் என்ன செஞ்சாங்கடா இந்த எல்லை இந்த சபையை விட்டு இந்த களத்தை விட்டு ஒதுங்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போயும் மக்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இந்த முசீபத்தில் ஒதுங்கினவங்க சரியா அவங்க இந்த வரலாறுகளை படிச்சுட்டாங்கன்னா எப்படி ஒதுங்கணும் மட்டும் படிச்சிருவாங்க தப்பிடுவாங்க படிக்காமல் ஒதுங்கினாங்கன்னா திருப்பி அதே நிலை தான் சரியா அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இந்த சிந்தனை பிரிவுகளே நம்ம கலந்து கொள்ளக்கூடாது ஆட்சி பிரச்சனைகளே என்ன செய்யக்கூடாது கலந்து கொள்ளக்கூடாது நாம உண்டு நம்மளோட வணக்கம் உண்டு நமது இபாதத்து உண்டு நமது மனசை பண்படுத்தி கொள்கிற ஆட்சியை பண்படுத்தி ஆட்சிகள் போன்ற இந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் வராமல் நம்மளை பண்படுத்தி கொள்கின்ற இந்த பக்குவத்தை நம்ம உருவாக்குவது என்ற சிந்தனை துளிர்விடு என்ற சிந்தனை துளிர்விடு இந்த இந்த நான் உங்களுக்கு வந்து இது ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா சூபித்துவம் எப்படி துளிர்விட்டது என்றதை நீங்க வரலாற்றுல பார்க்கலாம் இந்த பகுதிகளை உதாரணமாக இது சூபித்துவம் அல்ல ஒவ்வொரு வழிகேட்டுடைய சப்ஜெக்ட் ஆரம்பம் நல்ல சிந்தனைகளாக இருந்திருக்கு ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஆரம்பமே நல்ல சிந்தனை முதலாவது ஒதுங்கினாங்க யாரு இந்த ஜம்மல் யுத்தம் இந்த அதாவது என்ன சிஃபின் யுத்தம் இந்த யுத்தங்களில் இருந்து நிறைய நபித்தோழர்கள் ஒதுங்கினாங்க ஒதுங்கினாங்களா இல்லையா அப்போ இந்த ஒதுங்கி வாழுதல் என்றது பொதுவாக மனித இயல்பு ஒரு வாகிரன் மனிதன்ட்ட இயல்பு இந்த இந்த பிரச்சனையிலே நம்ம சம்மந்தப்படாமல் ஒதுங்கி வாழ்ந்து கொள்வோம் பற்றிருக்கும் பாசம் இருக்கும் ஈடுபாடு இருக்கும் ஆனால் ஒதுங்கிக்கொள்கிறது ஈடுபாடு இல்லாமல் பற்று இல்லாமல் ஒரு குரு பொதுங்க தான் செய்யும் இப்போ ஜம்மல் யுத்தத்தில் ரோமர்கள் கலந்து கொள்ளலை கிறிஸ்தவர்களும் கலந்து கொள்ளலை அப்போ அவங்களும் ஒதுங்கி இருந்தாங்க சம்மந்தமில் என்னதான் என்ன
அப்ப மக்கள் வந்து நம்ம இந்த விஷயத்தை கலந்து கொள்ள இபுன் உமர் ரதியெல்லாம் ஒண்ணும் ஒரு அது ஒரு பண்பு இதுல இருந்து கொள்ள கூடாது அப்படின்றது இதனால மூத்தசிலாக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆரம்ப மூத்தசிலாக்களாக இவங்களை தான் சொல்லுவாங்க யாரு அபு இபுன் உமர் ரதி அவங்க ஏன் ஒதுங்கினாங்க அவங்க மூத்தசிலான கருத்து என்ன எங்களை விட்டு ஒதுங்கியவர்கள் நடத்தும் அப்படி சொல்லிக் கொள்வோம் இவங்களை மூத்தசிலான் ஆனா அவங்க மூத்தசிலான்னு சொல்லப்பட்டதுக்கான காரணம் இது அவங்க மூத்தசிலான்னு சொன்னதுக்கு காணப்பட்டதுக்கு இப்போ உதாரணமாக அல்லாஹு தாலா எஸ் அலுவன காண்டில் மஹை இது உங்களிடத்துலேயே மாதா விடாய பற்றி கேட்கிறார்கள் அது அல்லாஹு தாலா ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய ஒரு விதி ஃபாத்தசில் நிசா பெண்களை விட்டு நீங்கள் மூத்தசில ஆகுங்கன்னு அல்லா குரான சொல்கிறான் ஃபௌத்தசில் நிசான்னா என்ன பெண்களை விட்டு நீங்கள் அந்த நேரத்தில் ஒதுங்கி விடுங்கள் அப்போ நம்ம மூத்தசிலாவா அந்த இடத்துல மூத்தசிலா தான் ஆனால் அது என்ன மூத்தசிலாது இங்கே வரலாற்றில் சொல்கிற அக்கீதாவுடைய மூத்தசிலா அல்லது அது ஒதுங்கிக்கிறது ஒதுங்குதல் என்ற சொல்லுக்கு என்ன செய்து வருது ரசூல்லாங்களே ஒரு செய்தியில் அது இன்றைக்கு நைட்டுடைய தலைப்பில் வரும் ஃபாத்தசில் திருக்கல் பிறகக்குள்ளகா எல்லா பிரிவுகளை விட்டு ஒதுங்கி விடுன்னு ரசூல்லாங்க சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம ஒதுங்கின என்ன பேர் என்ன மூத்தசிலா தான் அந்த மூத்தசிலா இல்லை ஆனால் இவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா இதை கொண்டு போய் இதை ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இப்போ இ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சிந்தனை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் மிக முக்கியமாக தான் பாகிரத் களத்துடைய நிலவரங்கள் குழப்பங்களை விட்டு ஒதுங்கி எங்களை நாங்கள் பண்படுத்தி கொள்ள இப்ப கூட நீங்க பார்க்கலாம் பேஸ்புக்ல அங்க எங்கெல்லாம் எழுதுற டைம்ல என்ன செய்வாங்க இதுல விட்டு போட்டு முதலா உங்களே திருத்திக்கலை பாருங்க பான்னு சொல்லி தனிய திருத்திக்கிறது இது சிந்தனை நன்றாக இருந்தாலும் சரி இதை கொள்கையாக மாற்றுவது பெரிய வழிகட்ட உருவாகும் சிந்தனை நல்லது ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்கு நல்லது ஒரு நிகழ்வுக்கு நல்லது இதே கொள்கையாக உருவாகினால் வழிகட்டு உண்டாகும் இதே கொள்கை என்ன எதிலும் கலந்து கொள்வதில்லை எந்த பிரச்சனையிலும் ஈடுபடுவதில்லை ஒதுங்கி வாழ்வதே எனது லட்சியம் என்று வந்தால் அது வழிகேட்ட உண்டாகும் அது எப்படி உண்டாகும் என்று சைத்தான் எல்லாரும் எனது வச்சிருப்பான் தொழாம இருப்பான் சைத்தா என்ன சொல்லுவான் தொழுவுறவன் நல்லா நல்லா வாங்கிக்கிறான் நீ எவ்வளோ நல்லா அவனோட ஒப்பிட்டான் அப்படின்னு முடிச்சிருவான் தொழ ஆரம்பிச்சா என்ன செய்வான் இந்த பக்கத்தில் நல்லா தொழுவுறானே நல்லா தொழுவுனு ஆர்வம் முட்டி விடுறது பள்ளியில் போய் தொழு பள்ளியில் தொழுவுடைய சிறப்பு தெரியுமா சுண்ணத்தை ஊட்ட தொழுவது பள்ளியில் தொழுவு எல்லாரும் பார்க்குறதுக்கு தொழுவுனு ஆர்வம் மூட்டி ஒன்றே விட தொழுவுற எவனாவது நீ பார்த்தீங்கன்னு கேட்பான் அந்த சைடால் வெளியே போயிடுவான் எங்களை எந்த பக்கத்தால் பெருமை அடித்து வெளியே போயிடுவான் அப்போ ஒன்று தொழாமல் வெளியே போகிறது அல்லது தொழுது வெளியே போகிறது செய்தானுக்கு எல்லாருமே ஒரு ரூட்டு தான் ஒதுங்கினா அந்த பக்கத்தால் செய்தா என்ன செய்வான் அதுக்கு ஒரு கதை வச்சிருப்பான் இப்போ ஒதுங்கி வாழ்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு நிகழ்வு ஒரு பிரச்சனையில் ஒதுங்கினா பரவாயில்ல சில சிந்தனை உண்டாகுது முக்கியமான அதாவது வரலாற்றில் பேசப்படக்கூடிய சில முக்கியமான அறிஞர்கள் இருக்கிறாங்க அவர்கள் வந்து அதை அதை ஒரு பண்பாக அவங்க அடையாளப்படுத்தப்படுறாங்க இவர்கள் இபாதத்துள்ளவர்கள் இவர்கள் உலகப்பட்டுள்ளவர்கள் வணக்க வழிபாட்டில் கூடுதலாக ஈடுபடக்கூடியவர்கள் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஈடுபடாத ஒரு மக்கள் யார் நாடி போவாங்க அந்த நேரத்தில் அவங்கள தான் நாடி போவாங்க ஏன் ஆட்சி ஆசை இல்லை பண ஆசை இல்லை எல்லா விதத்துலேயும் ஒதுங்கி வாழ்கிறாங்க இபாதத்தில் இருக்கிறாங்க சுண்ணாவுக்கும் முரண் இல்லை இபாதத்தில் சுண்ணாவுக்கும் முரண் இது இதுதான் ஆரம்பம் சுபி தூது ஆரம்பம் இதுதான் இல்லை ஏதாவது பிழைக்குதா இதில் ஏதாவது பிழைக்குதா இல்லை இதுக்கெல்லாம் அன்றைய காலத்தில் சொல்லப்பட்ட பேர் குறித்து வச்சுக்கோங்க ஜுஹுத் வரா ஜுஹுத் வரா என்ற பெயர்கள் தான் அன்றைக்கு அறிமுகமாகின ஜுஹுத் என்று சொன்னால் உலகப்பற்றின்மை வரா என்றால் பேணுதல் அதில் ஈடுபடுற மக்கள் அறியப்பட்டாங்க அப்படி என்று சொன்னால் ஜாஹித் ஜாஹித் என்றால் உலகப்பற்றவர் வரிய பேணுதலானவர் வர என்றா பேணுதல் வரிய என்றா பேணுதலானவர் ஜுஹுத் உலகப்பற்றின்மை ஜாஹித் உலகப்பற்றவர் இந்த பேர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க அவர்கள் வந்து அறிமுகமாக இதில் ஏதாவது பிழை இருக்குதா இல்லை இது ஒரு ஒரு பெரிய தனி பிரிவாகவோ தனி மதகராகவோ தனி தோற்றமாக இருக்கல ஒரு மக்கள் அப்படி பாதத்தில் உள்ளவர் அப்படி அப்படின்னு அறியப்படுற அந்த ஒரு நிலை இருந்தது சரி இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் இப்படி நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் நல்ல இபாதத்தில் ஈடுபட்டவங்க மார்க்கப்பட்டில் ஈடுபட்டவங்க அப்படி என்று நீங்கள் கேள்விப்பட்ட சூபி தூத்துற எல்லா பேரையும் சொல்லுங்க ஓம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேர்கள் சூபி தூத்தோடு சம்மந்தப்பட்ட எப்படி இமாம் கசாலி உதாரணமாக நான் சொன்னேன் சூபி தூ அறிஞர்களுடைய பேர்கள் பேர் இபுனு அரபி இப்போ ஒரு கசாலி இபுனு அரபி நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் இருக்குது முஹிதீன் அப்துல் காதர் ஜீலானி ஆ வேறு நீங்கள் அவ்வளோ பேர் சொல்லுவீங்க அஜ்மீர் ஆ சரி வேறு 
Shadli, Abu Lasan Shadli. Shaul Hamid. Where? Rifai. Sahara Verdi, Nakshabandi, Wangala Arinir, Otru. Can you have Arma Haradu Bunga? Suvito Ban and Lanavar, Rabi Atul Adavia, Urla Berichiro, Rabi and Langa, said Hassanul Bassari, Mam Hassanul Bassari, Rabi Atul Adavia, Pere Adham Ibrahim Ibnu Adham Adatari, Malik Ibn Dinar, Malik Ibn Dinar, Bishr al Hafi. Bistami Abu Yazid al Bistami Salor no pair vechi Bistami ende Abu Yazid al Bistami Hallaj Hallaj Abda ne Hussein ibn Mansur al Hallaj Abu Mughid Hussein ibn Mansur al Hallaj Where? Abdi Busiri Pala ita Idal lam Or alavu inde ki Sahaba gada pair thiri aada mangal ko parichi mana pair or le. Mansur al Halaj and Sulu and other Pachuakle. Seller Pere and Sentigrame, Adamari Vichigrama. In the Luku, in the Pere Halam, Samuda Etla, Ari Muhammad, in the Sufi to Sindanin, Udaha and Sindhi, Ari Muhammad. Sufi to today, Pere Mari Muhammad. Sufi to the Pere and Audanama, Gauss. Gauss and Vichiram. Gauss Tanad, Gauss and I am under Pranita, Peer. Idala Angir on the Dela, Sufi to a pair hill. Idala Mande, Sufi to a pair hill. In the Katam Yinga, in the in the Kind of Panapir, in the Sufi to a pair hill, Idala Rigide, Idala Aram Bahala Panan Sola Kudia Tasavuf, Ada the Ulaka Patrin, Wara Zuhudi, and the Paripas Erika Kudia Kalatu, Aranjal Mandi, Patanga Wingre. You can among some of the mail, Apudi and the Soldra Lola, Valandu Boyrigid. But in the end of the Rangurana, Utter Kate Taranda. In the present day, Mula Vera and Solatrion, Kavar Jacatan Solatrion, Sia Catalan Solatrion, Jemia Mutazilla, Idla Mula Vera Lida. Is the Terinjata, we follow details Seria di Barola, is the Terinja Sufi Tuam Yendra, Yen Uruana, Samuka Kulapa Kar and Nigalam, Path Tate, Yet Kaname Ulanda or Tulu with a Sinda Negra, Valatukuran, Valatukuran, and Amanaka Valibada, Libada, the order of a messenger, Mudichur women, and unless in the name Uraha, Villain there, Ur Amsam. That's why Satan is a track. That's why Kundu is a Kundu. 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 That's why Kundu is a அது போல பிஷர் அல் ஹாஃபி மாலிக் இப்னு தீனார் இது போன்ற அறிஞர்கள் எல்லாம் வந்து அன்றே கால ஆரம்ப காலத்திலே வந்து என்னது நல்ல அறிஞர்களாக நல்ல சிந்தனை உள்ளவர்களாக உலகப்பட்டுக்கு அறிமுகமானவர்களாக என்ன செய்வார்கள் சொல்லப்படுவார்கள் அடுத்து இந்த ஹாரிஸ் அல் முஹாசிபி இப்படி பல அறிஞர்கள் என்ன செய்வாங்க சொல்வார்கள் இப்ப இது இதெல்லாம் நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல நீங்க சிந்திக்கிறதுக்கோ யோசிக்கிறதுக்கோ எந்த ஒரு அம்சமும் இல்ல ஆனால் இதுக்கு அடுத்த கட்டம் இது கொஞ்சம் டெவலப் இது கொஞ்சம் என்னது அதாவது இன்னும் போதாது அவங்களுக்கு திருப்தி வரல திருப்தி வரல என்ன இப்ப நிறைய பேர் இருக்கிறது தஹஜத்துல தொழுதுるவாங்க வித்ர் தொழுதுるவாங்க முன்பின் சுன்னத் எல்லாம் தொழுது நோன்பு புடிச்சி எல்லாம் செஞ்சிட்டு வந்தா திட்டிறنا கடயில போய் உட்கார்ந்தா போய் வந்துரும் ஆயால எல்லாம் செஞ்சிட்டு பாரு ஒரு ரெண்டு வருஷமா அவ்வளோ கடை புடிக்கு அந்த மாதிரி இபாதத்து அப்படி தான தர்மம் இல்ல கடயில உட்கார்ந்த உடனே மலாந்து வந்து போய் யோசிக்க முடிய போய் வந்துருது நல்ல ஒரு மனுஷன் இருக்கு என்ன வரும் அட இவ்வளவு நம்ம செஞ்சி இவ்வளவு இபாதத்து நமக்கு வரலையே இதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்ன நம்ம திருத்தி கேல்றதுக்கு அடுத்த கட்டம் பயான எல்லாம் பாப்பார் இதெல்லாம் சரி வராது இதெல்லாம் அவ்வளவு திருத்துற மாதிரி இல்ல நம்ம மேலதிகமா என்ன செய்வது மேலதிகமா என்ன செய்வது என்ற உடனே சைத்தான் சொல்றேன் ரைட் வலி இருக்குது என்ன வலி இருக்குது நம்ம என்ன நினைப்போம் இந்த சிந்தனை வந்தா நாம எங்க போகணும் குர்ஆன் என்ன சொல்லுது ஹதீஸ் என்ன சொல்லுது எப்படி எங்களை பண்படுத்தி கொள்றது அடுத்த கட்டம் என்னடு வரணும் ஆனா இது என்ன போகுதுன்னு சொன்னா இந்த குர்ஆன் சுன்னா படிச்ச மக்கள்ட்ட இந்த சூஃபித்து ஆரம்ப கொஞ்சம் அப்படி கால் வெச்சுது ஆனா இந்த அகீதா காபாதிது அகீதா காப என்ன தர்பியா நைட்ல தங்கி அங்க தஹஜ்ஜத் தொழுது அங்க வித்ர் தொழுது எப்படி நைட்ல ஒரு நாள் ஃபுல்லா தங்கற ஒரு இடத்துல தங்கி இந்த நோக்கம் எல்லாரும் அண்டைக்கு 3 மணிக்கு எழுப்பி விடுறது எல்லாரே 
எழுப்பி விடுங்கன்னு சொல்லுவோம் இங்கே உள்ள மூணு மணிக்கு எழுப்பின ஃபஜிர் நான் சொல்கிறேன் நாட்டில் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஏன்னா ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பி விடுது எலும்பு வித்திரு தஹஜித் அப்போ அன்றைக்கு வந்து என்னது எல்லாரும் எலும்பு அந்த பள்ளியை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வித்திரு எல்லாரும் தஹஜித் சஹாபாக்கள் வந்தாங்கண்டா மதீனா பள்ளி கூட இப்படி இருக்கலையா எல்லாரும் தஹஜத் எல்லாரும் வித்திர் ரமதானில் மட்டும்தான் எப்படி நம்ம பள்ளியில் என்ன செஞ்சுக்கிறோம் கண்டிக்கிறோம் அப்படி ஒரு தோற்றம் சில இடத்துல அன்றைக்கு நோம்பு அதோட சகர் பயிற்று விற்கிறாங்களா என்ன பயிற்று விற்கிறாங்களா பள்ளியில் உட்காந்தா தொலைத்தான் வேணும் விளங்கிட்டா நீ தொழுது தான் ஆகணும் வெக்கத்துக்காகவே என்ன செய்யணும் தொழுதான் இது பயிற்சி ஆகுது இது யார் இந்த சுண்ணத்தை யார் முதலாவது எங்கே நிற்கணும் தெரியுமா குரான்ல இப்படி ஒரு நடைமுறை இருக்குதா இப்படி உமர்றதுலாம் பள்ளிக்குள்ள வராங்க மக்கள் எல்லாம் கூட்டம் கூட்டமாக தொழுதுட்டிக்கிறாங்க துஹா டைம்ல ஒரு பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஒரு பத்து மணி வைங்க அந்த மாதிரி டைம்ல பதினோரு பத்து மணி ஹதீஸ்ல வர நான் சொல்ல அந்த முற்பகல் டைம்ல தொழுதுட்டிக்கிறாங்க என்ன எடுக்கிறாங்க மக்கள் எல்லாம் துஹா தொழுகிறாங்கண்ணா மாஷாலா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலா நாங்க கூட இப்படி துஹா தொழுதது இல்லைன்னு அவர் சந்தோஷப்பட்டாரா இல்ல இந்த பள்ளியில இருந்து என்ன வெளியேற்றுங்க பிதா தண்டாரு இது என்னது இது ஒரு பிதாத்தான நடைமுறை என்றார் துஹா தொழுகை அவர் பிதா தண்டாரு இது பில பயிற்று விப்பன்றது இதல்ல பயிற்று விப்பதன்று இதல்ல இப்ப குர்வான் ஓதினால் உள்ளம் நடுநடுங்கும் கண்கள் கண்ணீர் வடியும் எல்லார்ட்டையும் ஒரு கேள்வி இருக்குது நடுங்குது இல்லை நமக்கு கண்ணீரும் வருது இல்லை பொருள் வாசிக்கணும் கூட தர்ஜிமா சொல்லணும் அதுவும் என்ன செய்யுது இல்லை வருது இல்லை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு இருக்கிற நேரத்தில் நமக்கு அடுத்த சிந்தனை உண்டாகும் அப்படி எப்படி நடுங்கிறது எப்படி அழுகுது அதனால தான் எங்கேயாவது அழுகிற மாதிரி ஒரு பயான் கிடைச்சா உடனே ஓடிடுறது அங்கேயா போய் அழுவ உண்டு அங்கேயா போய் அழுவோம் ரைட்டு நம்ம இங்கே அழுக வருது இங்கே அழுக வருது அப்படி என்று நினைக்கிறது ஒரு எங்கேயாவது ஒரு உருக்கமான சம்பவத்தை நினச்சி அழுக வந்துன்னா உடனே அப்படின்னா அழுகிறோம் தக்குவா இருக்குது தக்குவா சைத்தா என்ன பார்க்குறான்னா இந்த பகுதியால் எப்படி முடிச்சுக்கிறது அதாவது இவனும் ரதி நாட்டு ஒருத்தர் சொல்கிறாரு போயிட்டுக்கிறாரு ஒருத்தர் விழுந்துக்கிறாரு கீழே ஒருத்தர் கீழே விழுந்துக்கிறாரு கேட்குறாரு மக்கள் சுற்றிக்கிறாங்க என்னன்னு கேட்குறாங்க குருவாந்து ஓதினாலே இவர் வந்து என்ன செஞ்சிடுறாரு கண்ணீர் வடிச்சு நடுங்கி கீழே விழுந்துடுறாரு அவருக்கு அப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுது உண்மையாக தான் சொல்கிறாங்க நிலை ஏற்படுது அப்படின்ட்டா அப்போ இவனுமர்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ சுலான காலத்தில் குரான் ஓத பொருள் நாங்கள் அழுதிருக்கிறோம் நடுங்கி இருக்கிறோம் கீழே விழுந்ததெல்லாம் என்னது இல்லை அப்படின்ட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்ல வந்தார் இது தக்குவா அல்ல இது வந்து தக்குவா அல்ல இது ஒரு பிரச்சனை ஆயிஷா தாங்கிட்ட சொல்லப்படுது ஒரு சிலர் என்ன செய்கிறாங்க குர்வான் ஓதப்பட்டால் மயங்கி விழுந்துடுறாங்க நடுங்கிடுறாங்க அதாவது கீழே விழுந்து மயங்கி விழுந்துடுறாங்க அப்படின்றாங்க ஆயிஷா தான் சொல்கிறோம் குர்வான் இறக்கப்பட்டது புத்தி எடுக்கிறதுக்கு இல்லைன்ட்டாங்க குர்வான் இறக்கப்பட்டது புத்திய அகற்றுவதற்கு இல்லைன்னு ஆயிஷா ரதி எல்லாம் சொன்னாங்க அதே போல அதாவது அப்துல்லா பின் சுபேருடைய குடும்பத்தில் ஆமிரன் நினைக்கிறேன் அவர் வா தந்தைகிட்ட வந்து சொல்கிறாரு வாப்பா நான் ஒரு இடத்துலேருந்து வாரேன் ஒரு சிறந்த ஒரு இடம் சுபஹானெல்லாம் குர்வான் ஓதப்பட்ட உடனேயே அவர்கள்லாம் கீழே மயங்கி என்ன செஞ்சிடுறாங்க விழுந்து விடுகிறார்கள் அப்படின்னா உடனே சொன்னாங்க இதுக்கு பின்னால் அந்த மஜிலிஸுக்கு போகாதாங்க ஷைத்தான்கள் என்னது அவர்கள் ஷைத்தான்கள் என்னங்க எந்த நபி தோழரும் இதை தக்குவாவுடைய உச்சகட்டமா பார்க்கல ஒத்தர ஆயிசாராங்க சொல்றாங்க புத்தி கோளாருன்றாங்க இவனும் நான் சொல்றாங்க நாங்க விழுந்தது இல்லைன்றாங்க இங்க அப்துல்லா பின் அதை சுபேருடைய ஃபேமிலியில் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இவர்கள் செய்தான்கள் நபி தோழர்களும் குருவானுக்கு அழுகின்றவர்களாக இருந்தார்கள் இப்படி ஒரு நிலைமை என்ன செய்யல காணல்லன்னு சொன்னாங்க சைத்தா ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் அது சைத்தா என்ன செய்யறா ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் ஆனா அவங்களுக்கு திருப்தி வர ஆரம்பிச்சு யாருக்கு இவர்களுக்கு திருப்தி வர ஆரம்பிச்சு அதனால் அடுத்த கட்டம் அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்று சொல்லி ட்ரெஸ்ஸுகளை மாற்றினாங்க ட்ரெஸ்ஸு போடக்கூடாது திருமணம் அது இது இப்படி போகிற நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்களை யூதர்களை கிரேக்க தத்துவ ஞானிகளை அங்கெல்லாம் பார்க்குற அவர்களெல்லாம் எப்படி உலகத்தை மறந்தாங்க அவர்களெல்லாம் சேர்த்தம் காட்டி கொடுக்குறாங்க கிரேக்கத்துக்கு போய் அங்கே போ இந்தியாவில் அதாவது பிராமணர்கள் பிராமின்ஸ் பராஹிமான்னு சொல்லுவோம் அங்கே போய் பாரு அவர்கள்ட்ட பக்கத்து பாரு இங்கே பாரு அப்படின்னு சைத்தா உலகம் உள்ள அனுப்பி வைக்கிறான் சஹாபாக்களை தவிர மற்ற எல்லா ஏரியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கிறான் விளங்கிட்டான் எல்லா ஏரியாவுக்கு போய் என்ன செய் பாரு ரைட்டு எல்லாம் பார்த்து முடிஞ்ச உடனேயே அவங்களுக்கு அப்போதான் ஹக்கீக்கத்து விளங்க ஆரம்பிக்குது இவ்வளோ நாளும் சரியத்தில் உட்கார்ந்து இருந்திக்கிறோம் இவ்வளோ நாளும் சரியத்தில் தொழுக நோம்பு ஜக்காத்து ஹஜ்ஜு அது இது அதனால தான் நமக்கு உள்ளத்தில் ஒரு திருப்தி ஏற்படலை இப்போ தான் நமக்கு ஹக்கீக்கத்து விளங்குது உலகத்துடைய ஹக
அவர் சொல்றாரு ஒரு மனிதர் உச்சகட்டத்துடைய தக்குவாவையும் இந்த உலகப்பற்ற தன்மை அடைவதாக இருந்தால் தன் மனைவியை விதவை போன்று விட்டு நாய்கள் ஒதுங்குகின்ற இடத்திற்கு ஒதுங்குகின்ற அளவுக்கு மனசு வந்தாதான் அவர் அந்த இடத்துக்கு வந்தார் அர்த்தம் என்றார் நாயெல்லாம் கூடி ஒதுங்கியிருக்குமே அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்தா நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்கின்ற மனநிலைக்கு அவர் வந்துட்டார் அப்பதான் அவருடைய அந்த உலக கௌரவம் பெருமை அதெல்லாம் என்ன செஞ்சது இல்லாம போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் மனைவி இருக்கிறா அதான் மனைவி வாழக்கூடாதுன்னு சொல்லல விதவையா இருந்தா எப்படி இருப்பா அது மாதிரி ஒரு பற்றவனுக்கு என்ன செய்யணும் வந்திருக்கணும் அப்படின்றான் இது நல்ல முறையில புரிஞ்சுக்கங்க பிரிவாக வளர்ந்தது பிற்காலம் உணர்வாக தொழில் விட்டது ரசூலாங்கட காலம் ரசூலாங்கட காலத்துல உணர்வாக தொழில் விட்டதுக்கு ஒரு ஆதாரம் சொல்லுங்க சல்மான் பாரிசு ரதி அல்லாஹனும் அபுதர்தா ரதி அல்லாஹனும் அப்படித்தானே அபுதர்தா என்ன எப்படி நடந்து கொள்றாரு நோம்பும் இர விவாதத்தும் மனைவிக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வாழ்க்கையும் சல்மான் பாரிசு அதை தடுக்கிறாரு ரசூல் சல்லா அவர் சதக்க சல்மான் சல்மான் சொன்னது உண்மை உங்கள் மனைவிக்கு ஒரு ஹக்கு இருக்கு உங்களோட உடம்புக்கு ஒரு ஹக்கு இருக்குது இறைவனுக்கு ஒரு ஹக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி ஷரீஅத்துல வாழ்ந்தால் தான் நீ பண்பட்டவனா வருவாய் உருவாக்கின ஹக்கீக்கத்து இல்லை என்று தர சொல்லுவாங்க அன்றைக்கே என்ன செஞ்சிட்டாங்க என்ன பாருங்க நாங்க சொல்லுவாங்க இன்னொரு குரூப் வராங்களே வந்து நாங்க இது போற திருமணம் முடிக்க மாட்டோம் இதுக்கு அப்புறம் அப்படி என்ன செய்ய மாட்டோம் நடந்துக்கல மாட்டோம் தொடர்ந்து தொழுவோம் வணங்குவோம் அப்படி சொன்னாங்களே உடனே ரசூலா உங்களையே தக்குவ உள்ளவர் யாரு நான் நான் திருமணம் முடித்திருக்கிறேன் நான் நோன்பும் வைக்கிறேன் அப்படின்ற ரசூலா என்ன செய்யறாங்க சொல்றாங்க என்னைய பாருங்க ஹைருல் ஹதி ஹதி முஹம்மத் பண்பாட்டுக்காக இருந்தாலும் எதுக்காக இந்த இடத்தை தாண்டிடக்கூடாது நல்லா அழுக வருதுன்றதுக்காக ஓடிடக்கூடாது மயங்கி உழுகிறமே இடத்துக்காக வேண்டி போய் நின்றக்கூடாது அது எல்லாம் பிழை இங்க வழி வந்து இதுதான் வழி இப்ப நல்ல முறையில பாருங்க சிந்தனை அங்கங்க துளிர் விட்டுச்சு ஆனா கொள்கையாக அது உருவான இடம் வந்து பிற்பட்ட இடம் எனவே இந்த பகுதியை நீங்க ஒரு அளவுக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா வழிகேடு எங்க ஆரம்பிப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கல வேண்டியது எப்படின்னா பிரிவாக இப்ப ஆரம்பிச்சது ஏன் சூவித்து என்று சொன்னாங்க தசவு கொண்டு ஏன் சொன்னாங்க யார் அந்த அறிஞர்கள் எந்த இடத்துல அடுத்த கட்டத்தை அடைஞ்சது அவங்களுடைய நூல்கள் என்ன அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்ன இந்த தரீக்காக்கள் சொல்லப்படுறதுலாம் எந்த காலம் எப்படி ஆரம்பிச்சது எப்படி மதுகபும் எங்கேயோ தோண்டின மதுகபுகளும் எங்கேயோ தோண்டின அக்கைதாக்களும் எங்கேயோ தோண்டின என்ன தரீக்காக்கள் ஒன்று சேர்ந்துச்சு என்ன ஊரில் உள்ள எல்லாருமே மூணு தானே ஹனபி மதுகபுல கொள்கையில் மாத்ருதியோ அஷரியோ தரீக்கால சாதலியோ அல்லது காதலியோ ஏதோ ஒன்று மூணு பிரிக்கும் குரான் சொன்ன பேசுறவங்கள பார்த்து பல இயக்கம் பண்றாங்க ஒரு ஆள் மூணு இயக்கம் ஆகிக்கிறது மற்றவர்கள் மட்டும்தான் ஒரு ஆள் மூணு இயக்கம் எப்பயும் ஹனபியாகவும் மாத்தனுதியாகவும் ஒரு காதிரியாகவும் மூணு ஒரு ஆள்ட்ட என்ன செய்யும் இருக்கு மூணு மூணுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் எங்க உருவா இந்தி மாஸ் இந்த ஹெல்த் எங்க உருவாயிடுச்சு இது நம்ம வரலாற்று ரீதியாக படிக்க வேண்டிய விஷயம் இப்ப நான் சூஃபித்துவம் சம்பந்தமாக மூணு செய்தியில் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஒன்று இந்த சிந்தனை ஏன் துளிர் விட்டுச்சு சமூகத்துல உள்ள குழப்பங்கள் காரணம் அந்த அளவில் அது பிழை இல்லை அந்த அளவில் அது பிழை இல்லை இதுக்கான ஆணிவியர்கள் ரசூலாங்கட காலத்திலேயே மனிதன் அடிப்படையில் வந்த சிந்தனைகள் இருந்துச்சு ரசூலாங்க தடுத்தாங்க சஹாபாக்கள் விட்டுட்டாங்க ரசூலாங்க தடுத்தாங்க சஹாபாக்கள் விட்டுட்டாங்க எத்தனை நபி தோழர்கள் வந்து ஆண்மை நீக்கம் செய்யவான்னு ரசூலாங்கிட்ட கேட்டாங்க அப்படியே இல்லையா ஆண்மை நீக்கம் செய்யவா துறவரத்துக்கு போகவா என கேட்டேன் ரசூலாங்க அதெல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டாங்க தடுத்துட்டாங்க எனவே அந்த அந்த வேர்களை ரசூலாங்க தடுத்துட்டாங்க அப்போ எனவே இந்த சிந்தனை உருவாகிறதுக்கு இது காரணம் வேர்கள் ஏற்கனவே இருந்தது ரெண்டாவது கட்டம் மூணாவது கட்டம் இது போதாது என்கின்ற ஒரு திருப்தி என்ற நிலைமை போதாது இன்னும் பற்று வரலை இன்னும் பற்று வரலை என்று வந்தால் திருப்பி எங்கே போயிருக்கணும் குரானுக்கும் சுண்ணாவுக்கும் என்ன செஞ்சிருக்கணும் போயிருக்கணும் போகாமல் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னால் வேறு எப்படி எங்களை பண்படுத்திக் கொள்வது என்று சொல்லி வேறு வேறு வழிமுறைகளெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க தேட ஆரம்பித்தாங்க வழிகேடுகள் நுழைய என்ன செஞ்சது ஆரம்பித்தது இன்ஷாலா அதற்குரிய நீங்கள் இதில் பார்க்கலாம் சூஃபியா தசவுஃப் தரீக்கா தோற்றமும் காரணங்களும் என்ற பகுதியை நான் இப்போ சொல்லிக்கிறேன் தோற்றம் காரணங்கள் வரை சொல்லிக்கிறேன் இப்போ இரண்டாவது நீங்கள் பார்க்கணும் சூஃபித்துவத்தின் ஆரம்ப கால போக்கும் அறிஞர்களும் என்றதை நான் தொட்டு காட்டுகிறேன் அடுத்த தொடரில் விரிவா உங்களுக்கு வந்து என்னது எல்லா அறிஞர்களும் அதை பற்றி தெரிஞ்சிடணும் அவங்களுடைய போக்குகள் எப்படி இருந்துச்சு என்றதை நீங்கள் என்ன செஞ்சுருவீங்க அடுத்த தொடரில் என்ன செய்வீங்க தெரிஞ்சு கொள்வீங்க அடுத்து பாருங்கள் சூஃபித்துவத்தின் கால பரிணாமங்களும் சொல் வழக்குகளும் சூவித்துவம் வந்து எப்படி டெவலப் ஆயிடுச்சு தத்தவூர் எவல்யூஷன் விளங்கிட்டா ஒவ்வொன்றா எப்படி அந்த பரிணாமம்
வகதத்துல் வஜூத் இத்திஹாத் ஹுலூல் இப்படி எல்லாம் நிறைய சொற்கள் சொல்லுவாங்க இது நம்ம ஊர்ல உள்ள வழக்கம் இந்த கவுஸ் இதெல்லாம் இந்த சொற்கள் எல்லாத்தையும் குதுப் குதுபுல் அக்தாப் எல்லாமே நாம என்ன செய்யறோம் இந்த சொற்கள் வழக்க எல்லாத்தையும் அப்ப தெரிஞ்சு கொள்றோம் அடுத்து குதுபுல் அக்தாப் வேறதுக்கு பிற வழியில ஆயிடு அடுத்து சூஃபித்துவத்தின் முக்கிய பிரிவுகளும் அறிஞர்களும் சூஃபித்துவத்துல முக்கிய பிரிவுகளை நாம தெரிஞ்சுக்கறோம் இப்ப சூபித்துவத்துல இந்த காதிரியா ரஃபாயா சஹரவர்தியா நக்ஷபந்தியா இதெல்லாம் என்ன என்னுடைய பிரிவுகள் என்ன இஸ்லாத்தால இஸ்லாத்துல அவங்களுக்கு எந்த நல்ல பகுதிகளும் இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே அந்த அறிஞர்கள் யார் எந்த கால பகுதி இது வந்து மூணு தொடர் அது மூணு தொடர் அடுத்தது சூபித்துவத்தின் கொள்கைகள் சூபித்துவத்தின் கொள்கை அப்படி கடைசியாக நம்ம இதை படித்து முடிஞ்ச பிறகு சமரைஸ் பண்ணணும் இப்போ சூபித்துவத்துடைய கொள்கைகள் வழிகட்ட கொள்கைகள் என்றது இஸ்லாத்தை விட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகிற கொள்கைகளை வழிகட்ட பண்ணணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்ட் இது ஃபோர்த் இதில் ஒவ்வொன்றுக்குரிய தீர்ப்பு என்ன விஷயாக்களை பிரித்து சொன்னோமே அதுக்குரிய தீர்ப்பு என்னன்றதை நம்ம என்ன செய்கிறது தெரிஞ்சுக்கொள்கிறோம் இது முடிஞ்சிட்டோம் என்ன சொன்னால் நமக்கு சூபித்துவம் பற்றிய ஒரு முழுமையான ஒரு வடிவம் என்னது தெரிஞ்சு இப்போ நம்மளோட பிக்சரில் எப்படி இருக்கேன்னு சொன்னால் எந்த இந்த எல்லாமே அல்லான்னு சொல்கிறது யார் நானும் அல்லான்னு சொல்கிறது யார் இந்த தரிக்கா யார் இந்த தரி அந்த எல்லாம் ஒரு தெளிவின்மை என்ன செய்யுது இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு அதாவது பிரித்து டிவைட் பண்ணி இதுதான் 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 என்ற ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை நாம் இதில் என்ன செய்வோம் இன்ஷாலா கொடுப்போம் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் இந்த கொள்கையை தெளிவாக விளங்கி அதை உரிய வடிவில் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக இம்மனைவரையும் ஆகியால் புரிவானாக ஹாதா மா இந்தியாவில் ஐந்து இந்த